So each and every moment, continuously I am being defeated on a regular basis. On a regular basis, I am being defeated. I am being defeated by irritation, disturbance. Hatred, anger, envy, krodham, asuya, vairagyam, varupu, shatru poratthalla, shatru agathana. The real enemy is inside. വാതിലടച്ചിട്ട് താഴിട്ട് പൂട്ടി ഒരു ശത്രു അകത്ത് സസുഖം വാഴുകയാണ് നീ ചോറ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു ശത്രു നീ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു ശത്രു നിന്നെ തിന്ന് വളരുന്ന ഒരു ശത്രു നിന്നെ തിന്ന് വലുതാവുന്ന ഒരു ശത്രു നിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ഈ സഭയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ലോകത്തെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതോ ആയ ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ പോലും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ച ഭരണാധിപന്മാരുടെ ഏഴയലത്ത് പുലർത്തില്ല അത്രയ്ക്കും കിരാതന്മാരായ ഭരണാധികാരികളെ അതിജീവിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ദ മോസ്റ്റ് അട്രോഷ്യസ് ആൻഡ്രൂവൽ എംപറേസ് എവർ എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദ മോസ്റ്റ് അട്രോഷ്യസ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ലെസ് ക്രൂവൽ എംപറേസ് എവർ എക്സിസ്റ്റഡ് In the whole history of the world. That is the Roma Chakra. Caligula, Trojan, Nero, Diocletian, Domitian. The Roma Chakra is the most important part of the world. The Roma Chakra is the most important part of the world. The Roma Chakra is the most important part of the world. The Roma Chakra is the most important part of the world. ലേഖന ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം റൊമൻസ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയറിയോ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നതും ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇവിടെ എത്തുന്നതും നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തുന്നതും എല്ലാം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ അന്തർധാരയായി അതിൻ്റെ അണ്ടർ കറൻസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണെല്ലാം ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഫസ്റ്റ് കോറി ഇന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേസ് ടെൻ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവകൃപയാലാണ് എൻ്റെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപ നിഷ്ഫലമായി പോയിട്ടില്ല മറ്റെല്ലാവരെയും കാൾ കൂടുതലായി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എങ്കിലും ഞാനല്ല എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് അലയിലുയ്യ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് നാലാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സെവൻ നിനക്ക് എന്ത് പ്രത്യേക മാഹാത്മ്യമാണ് ഉള്ളത് ദാനമായി ലഭിച്ചതല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് എല്ലാം ദാനമായിരിക്കെ ദാനമല്ല എന്ന മട്ടിൽ നീ എന്തിനെ അഹങ്കരിക്കുന്നു കണ്ടോ ദാനമായിട്ട് ലഭിച്ചതല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് തന്നതാണ് ദൈവം തന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം തന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആരാണ് ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് എൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് സാംസ് എയ്റ്റീൻ വൺ കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ അത്ര മതി അത്ര മതി കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ അപ്പൊ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം ആരാണ് ഭർത്താവല്ല കർത്താവ് കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിട പഠിക്കെ കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പഠിക്കെ കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹി കർത്താവേ എന്താ എന്റെ എന്റെ ശശിയ ശശിയ ശക്തി കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം ആരാണ് കർത്താവ വേറെ ആരും അല്ല എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം ഞാനല്ല എൻ്റെ പേരൻസ് അല്ല 
എൻ്റെ സമ്പത്തല്ല എൻ്റെ കഴിവല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ കൃപകളല്ല ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടെ ആരാണ് കർത്താവാണ് 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 കർത്താവ് മാത്രം സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വായിച്ചേ സാം സെവൻറ്റി ത്രീ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വായിച്ചേ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങേയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നോട് വായിച്ചേ നല്ല വാക്യാണത് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങേയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നോട് വായിച്ചേ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങേയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും തേടുന്നില്ല ഈ വചനം എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് വായിക്കണം അതെന്തിനാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വചനം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ജോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചന നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചന നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ശുദ്ധിയുള്ളവരായി ശുദ്ധിയുള്ളവരായി കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു വചനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ശുദ്ധീകരണം നടക്കും വചനം വായിച്ച് വായിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ വചനം പ്രവേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വാക്യത്തിലും കാണാൻ പറ്റും എഫേസോസ് ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എഫേസോസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വായിച്ച് അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നിർത്തിക്കേ അവൻ സഭയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഒന്നുകൂടെ അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ആ അപ്പൊ അവൻ ആരാണ് അവൻ കോൻകേ ആരാണ് അവൻ കർത്താവ് ഈശോ ഈശോ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വായിച്ച് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി മതി 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 ജലം കൊണ്ട് കഴുകി അതെന്താണ് ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കഴുകിയിട്ടുണ്ടോ ആ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഭയിൽ ആരെങ്കിലും കഴുകിയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് മാമോദീസ അപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഈശോ ആദ്യം ചെയ്തത് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി മാമോദീസ സ്വീകരിപ്പിച്ചു മാമോദീസ തന്നു ഏ ബാപ്റ്റിസം തന്നു നമ്മളെ ജലം കൊണ്ട് കഴുകി എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഹലോ എന്തിനാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ നമ്മളെ ജലം കൊണ്ട് കഴുകി ഇനി എന്താണ് ജലം കൊണ്ട് കഴുകിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ആയോ അന്ത് ചെയ്തോ കഴുകി ആളുകൾ ഓടി നടന്ന് അഴുക്ക് പിടിച്ച് നാശമായിട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി വചനത്താൽ അപ്പോ യോഹന്നൻ പതിനഞ്ച് മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഈ വചന നിമിത്തം നമുക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ വായിക്കുകയാണ് എഫ് എസ് ഒസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഈ വചനത്താൽ നമ്മൾ വെണ്മയുള്ളവരാക്കപ്പെടും വെണ്മയുള്ളവരാക്കപ്പെടും നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങും കരിക്കട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ വെട്ടിത്തിളങ്ങാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ വചനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത വായിച്ച് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഫേസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഫേസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഫേസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ആ ഇനി ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നോക്കേ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വചനം എടുക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ വചനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇനി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മടിപിടിച്ചിരിക്കാതെ കർത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയണം ഞാൻ തുറക്കുമ്പോൾ അച്ഛനിവിടെ പറയുന്ന വചനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം എനിക്ക് തരണം അത് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കിട്ടണം എനിക്ക് ത അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് നാണക്കേടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്കിതൊക്കെ പഠിക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കുത്തിയിരുന്ന് പേരെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായം ഒന്നും അത് കഴിഞ്ഞു കർത്താവേ ഇനി എനിക്കൊരു അഭിഷേകം തരണം തുറക്കുമ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടണം ആ പുസ്തകം കിട്ടണം അല്ലെ ആ അധ്യായം കിട്ടണം അങ്ങനൊരു അഭിഷേകം ഉണ്ട് അങ്ങനൊരു അഭിഷേകം ഉണ്ട് കറക്റ്റ് എന്ത് പറയുന്നോ അത് തുറക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ചില ആളുകൾ കൊണ്ടത് ഉണ്ടെന്നേ ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചേ ആമേൻ അപ്പൊ എന്നിട്ട് അപ്പൊ വേഗം വേഗം എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പ്രത്യേകം കൃപ കിട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛ അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കിട്ടി ഹല
പവർ വരുന്ന ഇവിടെ നന്നറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കുമ്പോഴാണ് ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്നു ഞാൻ യു കെയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യു കെയിൽ നമ്മുടെ പനക്കലച്ചൻ്റെ ധ്യാന കേന്ദ്രമുണ്ട് റാംസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പനക്കലച്ചനല്ലേ ആ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും എഴുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോഴും പഴയ കരുത്ത് പഴയ ഉശിരി പഴയ പോരാട്ട വീര്യം മടുത്തിട്ടില്ല അഭിഷേകം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പനക്കലച്ചനെ ഓർത്ത് കൈയടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയ്യ വലിയ 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 അഭിഷേകം വലിയ ശക്തി നമ്മുടെ യു കെയിൽ അച്ഛൻ അവിടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നല്ല കൈയടി കൊടുത്തേ കുശുപ്പാണോ അല്ലേ ലുയ്യ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പനക്കലച്ചൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു മകൻ ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് മക്കളും ഒരു മൂത്ത മകന് ചെവി രണ്ട് ചെവിയില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വൈകല്യമുണ്ട് ഇളയ മകൻ ഓട്ടിസ്റ്റിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ അവന് ഓട്ടിസ്റ്റിക്കായ മകനൊരു പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്നാന്നറിയാമോ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ല മലയാളം മലയാളം അല്ല അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇതുങ്ങളെല്ലാം ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മലയാളം എന്നറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ അവനോട് പറയുകയാണ് മക്കളെ അച്ഛനു വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു അഞ്ച് വചനം തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം പേപ്പറും വേനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് വചനം എഴുതി എനിക്കൊരു അഞ്ച് വചനം എഴുതി തന്നു അഞ്ച് വചനം മലയാളത്തിൽ നല്ല ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ അഞ്ച് വചനം ബൈബിള് തുറക്കില്ല നോക്കില്ല വായിക്കില്ല പക്ഷെ അകത്തുനിന്ന് വചനം വരികയാണ് ശക്തമായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ചേ അല്ലേ ലുയ്യ കണ്ടോ അതൊരു അനൗറ്റിംഗ് ആണ് അതൊരു അഭിഷേകമാണ് പഠിച്ചതാണോ കുട്ടി പഠിച്ചതല്ല ഓട്ടിസ്റ്റിക്കായ കുട്ടി ഓട്ടിസ്റ്റിക്കായ കുട്ടി പഠിച്ചതല്ല സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചതല്ല വായിച്ച് പഠിച്ചതല്ല വചനം വരികയാണ് എനിക്ക് അഞ്ച് വചനം തന്നു നല്ല സൂപ്പർ വചനങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ അതാണ് അതൊക്കെ ഒരു അനോയിൻറ്റിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ചെയ്യരുത് എന്നാ ചെയ്യണം എല്ലാം ഇങ്ങനെ അഭിഷേകമായിട്ട് തരാൻ പറയണം അതല്ലാതെ നമുക്കിനി കഷ്ടപ്പെടാൻ എന്നാ കുറച്ച് കലല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കർത്താവിനോട് ഫ്രീ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നല്ല മക്കൾ ചോദിച്ചാൽ അത് അപ്പം തന്നെ തരും അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വായിച്ചേ യുവാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരാണ് യുവാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് വായിക്കാം സാം സാൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ വായിച്ചേ പാപകരമായ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ചില രോഗികളായി തീർന്നു തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളാൽ അവർ ദുരിതത്തിലായി അവർ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തെയും വെറുത്തു അവർ മൃത്യു കവാടങ്ങളെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് അവരെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി വിനാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി വിനാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു ഇനി വായിച്ചേ മത്തായി എട്ട് പതിനാറ് മാത്യു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ മത്തായി എട്ട് പതിനാറ് വായിച്ചേ മത്തായി എട്ട് പതിനാറ് മത്തായി എട്ട് പതിനാറ് സായാഹ്നമായപ്പോൾ അനേകം പിശാജ് ബാധ്യതരെ അവരെ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ വചനം കൊണ്ട് പുറത്താക്കുകയും അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ഹലോ അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ വചനം കൊണ്ട് പുറത്താക്കി കണ്ടോ അപ്പൊ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോകുന്നത് വചനം വരുമ്പോഴാണ് വചനം വരുമ്പോഴാണ് വചനം വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ വചനം വന്നാലേ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് വചനം ആവശ്യത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതിനെന്ന വഴി അതിങ്ങനെ എടുക്കുക വായിക്കുക അതിങ്ങനെ ഒരു അധ്വാനമാണ് ഈ അധ്വാനത്തെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എപ്പോഴും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓഡിയോ ബൈബിളൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തും എന്നാന്നറിയാം ഗർഭിണികളായ അമ്മമാർ ഡാനിലച്ചൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കും ഗർഭിണികളായ അമ്മമാർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ജോലി ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്തരായ അമ്മമാർ പ്രസംഗം കേൾക്കും പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് എന്നാന്നറിയാമോ ഈ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് അവർ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും വരുമ്പോൾ
അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ അമ്മ ഗർഭിണിയാണ് ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞു കിടക്കാണ് അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും അപ്പൊ അമ്മ പോകും കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഇനി അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാ അമ്മക്ക് ഇത് ഡൗട്ട് തോന്നിട്ട് അമ്മ ഈ ഫോൺ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ചപ്പോ ക്ലിക്ക് 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 ഇവിടുത്തെ വരികയാണ് നിങ്ങൾ നാലോച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും എത്രമാത്രം വചനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വചനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു അമ്മ ഒരു ഒരു പഴവും കൊണ്ട് വന്നു പഴം ഞാൻ പേരൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രത്യേക പഴം അതുമായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് യാർഡിൽ ഈ മരം ഉണങ്ങിപ്പോയി എന്നായിരുന്നു ഉണങ്ങിപ്പോയി അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അമ്മച്ചി ഞാൻ എറണാകുളത്തുള്ള കൊച്ചാമ്പൻ ഡോക്ടർ കൊച്ചാമ്പൻ ഡോക്ടർ മരിച്ചുപോയി കൊച്ചാമ്പൻ ഡോക്ടർ ഈ തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും അടയ്ക്കാൻ മര തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വെച്ച് വചനം കേൾപ്പിച്ച കാര്യം ഒരിക്കൽ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് ഈ അമ്മ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട് അമ്മയോട് വന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മ അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെ എന്താ കേരളത്തിലുള്ള രാജന മോളെ ഡാനിൽ അച്ഛൻ മോനെ ഡാനിൽ അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ എന്നെ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അവർക്ക് മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ല അവർ പറഞ്ഞു അതെ ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർ അടയ്ക്കാമര തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സ്പീക്കർ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അടയ്ക്കാമരം എല്ലാം പൂത്ത് തളർത്ത് കായ്ച്ച് അത് ഗവൺമെൻറ് വിത്ത് ഇനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് വലിയ അത്ഭുതം നടന്നു എന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡിൽ കരിഞ്ഞു പോയ മരം കിളിക്കേണ്ടതല്ലേ അമ്മേ അമ്മ പറഞ്ഞു അത് അതാണ് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലേലും കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് എന്നെ അറിയാം ഈ പിള്ളേർ രണ്ടുകൂടെ ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളും എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ ബാക്ക് യാർഡിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഭാഗം അങ്ങനെ ഉറക്കെ 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 അങ്ങോട്ട് വായിച്ചു കൊടുത്തു ഈ അമ്മ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്ന ആദ്യം പിന്നീട് ഹ്യൂസ്റ്റിനിൽ ചെന്നപ്പോൾ വലിയൊരു പഴുവായിട്ട് വന്നു ഈ മരം പൂത്ത് തളിർത്ത് കായ്ച്ച് പല കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മരത്തിന് വചനം വേണം നമ്മുടെ തോട്ടത്തിന് വചനം വേണം നമ്മുടെ മണ്ണിന് വചനം വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും വചനം വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വചനം വേണം നമ്മുടെ കാറിന് വചനം വേണം എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് ഈ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഇതെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് ഈ പുസ്തകം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കരുത് ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ ജീവൻ ബലി കഴിച്ച ആളുകളുണ്ട് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തുറന്ന് വായിക്കാൻ പാകപ്പെട്ട പരുവത്തിൽ നമുക്ക് സംലഭ്യമാകുന്നതിന് അവൈലബിൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യരുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബൈബിൾ പിടിച്ച് വരുന്നതിന് നാണിക്കരുത് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ പിടിച്ചങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരണം ആ അങ്ങോട്ട് വരണം പിടിച്ചു വരണം മടി കാണിക്കരുത് കാരണം ഈ പുസ്തകം ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന ആളുകളുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വചനത്തെ ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കരുത് ചക്കയും മാങ്ങയും ചോദിച്ചു വിട്ടിരിക്കരുത് ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാവൂ കർത്താവേ നീ വരണം ഐ നീഡ് യ പ്രസൻസ് ഐ നീഡ് യ ടച്ച് എന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നൊരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഈ പുസ്തകം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ എൻ്റെ കാറിൽ എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നീ ഇറങ്ങി വരണം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞത് അവ അയാൾ ഒരു ആർമി ഒരു സൈനിക താവളത്തിലെ ബാരക് റൂമിൽ അയാൾ ഒരു ഡോർമിറ്ററിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അയാളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നത് എവിടെയും വരും കിടപ്പ് മുറിയിൽ വരും ബാരക് റൂമിൽ വരും കളിക്കളത്തിൽ വരും ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് വരും ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിൽ വരും എവിടെയും കർത്താവ് വരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണം ഒറ്റ ചിന്ത ഉണ്ടാകാവൂ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാവൂ ആ സാന്നിധ്യം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും ആ സാന്നിധ്യം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കെട്ടഴിയും ആ സാന്നിധ്യം വന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് വേഗം ഒരു വചനം വായിച്ചേ കർത്താവിൻ്റെ ആത്
മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നീ മാറും നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒന്നുകൂടെ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി നിൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നീ മാറും നീ വായിച്ച് ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ജഡ്ജസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് പതിനാല് ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് പതിനാല് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവൻ്റെ മേൽ വന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവൻ്റെ മേൽ വന്നു അവൻ്റെ അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയർ കരിഞ്ഞ ചണനൂല് പോലെയായി തീർന്നു കെട്ടുകൾ അറ്റു വീണു അറ്റു വീണു കണ്ടോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പോൺ യു എവ്രി ബോണ്ടേജ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ എവ്രി ചെയിൻ ഈസ് ബ്രോക്കൺ എവ്രി ബൈൻഡിങ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവസരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എടുക്കാം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ത്രീ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാല് മുതൽ ഡ്യൂട്രോണമി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടീൻ നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാല് മുതൽ വായിച്ചേ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരാനുമായി നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് പാളയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ശുചിത്വമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കണ്ട് അവിടുന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനായി പാളയം പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊരു നിയമമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു നിയമമാണിത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇത് ബാധകമാണ് എന്താണിത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൽ പോലോ സ്ലീഗ ഇത് എടുത്തു പറയും ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട എടുക്കണ്ട കേട്ടെ അതായത് നിന്നെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും നല്ല പോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എങ്ങോട്ട് തിരിയല്ലേ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്നെ മാത്രം നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കാത് തുറന്ന് കേൾക്കുക നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് തരാനുമായി പാപം ഒരു ശത്രുവാണ് രോഗം ഒരു ശത്രുവാണ് ശാപം ഒരു ശത്രുവാണ് അടിമത്തങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണ് നമുക്ക് സ്വയം പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് കോപം നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവാണ് വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് പക ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ശത്രുവാണ് നമ്മളെ അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും അടിമപ്പെടുത്തുന്ന തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറ് നൂറായിരം ശത്രുക്കളുടെ മധ്യേ ചങ്ങലകളാൽ പൂട്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കളുടെ മധ്യേ നമ്മളിങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോപിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കോപിച്ചു പോവാണ് സോ വി ആർ ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ആങ്കർ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ദുർമോഹങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ദുർമോഹങ്ങൾ വരികയാണ് നമുക്കങ്ങനെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പണക്കുതിയനായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പണക്കുതി ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്നത് ഇറിറ്റേഷനും ഡിസ്റ്റർബൻസും നീരസവും പണക്കവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മോമെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഐ എം ബീങ് ഡിഫീറ്റഡ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ഐ എം ബീങ് ഡിഫീറ്റഡ് തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഇരയാകുന്നൊരു ജീവിതം കോപത്തിന്റെ ഇര കോവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല ചാ കോവിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലച്ചാ കോവിച്ചു പോയി സോ യു ആർ ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ യു ആങ്കർ തോറ്റുപോയടാ നീ നിന്നെ തോപ്പിച്ചു നിന്റെ കോപം വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം പിണക്കം ആഗ്രഹമില്ല ചാ പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഐ എം ബീങ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ഇറിറ്റേഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹീറ്റഡ് ആങ്കർ എൻ വി കോപം ക്രോധം അസൂയ വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് തുടർന്ന് 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 തന്നെ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് മക്കളെ അങ്ങനെ തോറ്റു കിടക്കാനുള്ള അല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിനക്ക് വിജയം നൽകുന്ന കർത്താവ് എന്നാണ് വചനം പറയുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിജയം ശരീരത്തിന്റെ മേൽ വിജയം മനസ്സിന്റെ മേൽ വിജയം ആത്മാവിന്റെ മേൽ വിജയ
ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയം പണത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയം ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം സകലത്തിൻ്റെ മേലും വിജയം തരുന്നൊരു ദൈവം ആ ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും നിന്റെ ശത്രുക്കളെ ശത്രു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയലോക്കക്കാരനെ കാണരുത് ശത്രു അകത്താണ് ശത്രു പുറത്തല്ല കേട്ടോ മച്ചി ശത്രു പുറത്തല്ല ശത്രു അകത്താണ് ദ റിയൽ എനിമി ഈസ് ഇൻ സൈഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് പുറമെ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നും അല്ല ആരെ അശുദ്ധരാക്കുന്നത് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതോ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയതോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയതോ അല്ല ആളുകളെ അശുദ്ധരാക്കുന്നത് അകത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനം വരുന്നുണ്ട് അകത്തു നിന്ന് അകത്തു നിന്ന് ഇടത് വായിച്ചത് ശത്രു അകത്താണ് വേഗം എടുക്ക് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം മത്താ പറയാണ് നിങ്ങളെ അശുദ്ധരാക്കുന്നത് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നൊന്നും അല്ല നിങ്ങളെ അശുദ്ധരാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്യു ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ മത്തായി പതിനഞ്ച് പത്ത് വായിച്ചേ അവൻ ജനങ്ങളെ തൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവിൻ വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വചനം പരിസേർ കിടർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നീ അറിയുന്നുവോ താഴോട്ട് വായിച്ചേ പതിനേഴ് 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 വായിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്നെന്നും അവിടെ നിന്ന് അത് വിസർജിക്കപ്പെടുന്നെന്നും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു ദുഷ്ചിന്തകൾ കൊലപാതകം പരസംഗം വ്യഭിചാരം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം പരദൂഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഇവയാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആരെയും അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല സോ ദ റിയൽ എനിമീസ് ഇൻ സൈഡ് അകത്താണ് മോനെ ശത്രു വാതിലടച്ച് തഴുതിട്ട് താഴിട്ട് പൂട്ടി ഒരു ശത്രു അകത്ത് സസുഖം വാഴുകയാണ് നീ ചോറ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു ശത്രു നീ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു ശത്രു നിന്നെ തിന്ന് വളരുന്ന ഒരു ശത്രു നിന്നെ തിന്ന് വലുതാവുന്ന ഒരു ശത്രു നിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്ത പറയാണ് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും നിന്നെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരാനും വേണ്ടി അവിടുന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് പാളയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടേ ഹലോ ഒന്ന് കേട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പാളയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദൈവം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈസ് മൂവിങ് ഹീസ് മൂവിങ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അശുദ്ധമല്ല ശുചിത്വമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിന്നിൽ കണ്ട് ദൈവം അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാളയം പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം സോ പി പ്രസൻസ് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നും വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രയാസപ്പെടണ്ട ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നുണ്ട് വരുന്നു കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പോകുന്നു സി ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ റീറ്റൈൻ അത് നിൽക്കുന്നില്ല നിൽക്കാത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അശുദ്ധമായ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ വിശുദ്ധമായ ഒരു പ്രസൻസിന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഈ കൺവെൻഷൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് സോ ദ പ്രസൻസ് വിൽ കം ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് വിൽ ഗോ ഈശോ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ച പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഒരു സഹായകനെ എന്നേക്കും ഈ വിൽ റിമൈൻ ഫോർ എവർ ഫോർ എവർ അൺടു ദ ലാസ്റ്റ് മോമെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് to the last breath he will remain but mutta karyam nammal sradhikkanam endanu nammal ee aashuddham allatha or environment undanu eppozhu orappu varuthana eppozhu enikku ningalku tharanulla oru upadesh idanu veedu parisaram shariram idellam vishuddhamayittu sooshikkanam eppozhu adu 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 ee parishuddhiyude oru requirement aanu veedakke ingane alichu vaari idarud adu eppozhu sradhikkanam you 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 must be very particular that you and your surroundings are very clean very clean chumma keri irangi nadakkan sammadikkirudu sammadikkirudu adu angane angane adu adakke ellathinum oru parivavana tha vela anga alichu vitta kannali koodu pole avirudu veedu angane avirudu palli angane avirudu palli ekka sradhikkana oru oru kachana theri parannittu kaari illa oru oru theri sradhikkana kannali koodu pole avirudu അതായത് ചിലയിടത്ത് കേറുമ്പോൾ അറിയാം കർത്താവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പലയിടത്തും കർത്താവൊന്നും ഇല്ല കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ
എസക്കേലി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദേവാലയം വിട്ട് പണ്ടേ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളാരും മലമറിക്കാനൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു ദൈവികമായ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു പരിശുദ്ധിയും ഒരു ഒരുക്കവും ഏറ്റ് ഏറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ക്ലീൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് അശുദ്ധമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ശുചിത്വമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടിട്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പാളയം പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വചനം കൂടി എടുത്താൽ നമ്മുടെ ജോലി തുടങ്ങാം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന കാര്യം മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാനമായതുകൊണ്ട് കർത്താവ് മൂന്നാം ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം എക്സഡസ് നയൻറ്റീൻ ഒമ്പത് മുതൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പുറപ്പാട് പത്തൊൻപത് ഒൻപത് മുതൽ വായിച്ചേ കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജനം കേൾക്കുന്നതിനും അവർ നിന്നെ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇതാ ഞാനൊരു കനത്ത മേഘത്തിൽ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു മോശ ജനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കർത്താവിനെ അറിയിച്ചു അപ്പൊ എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഹലോ ഹലോ കർത്താവ് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്ക നോക്കിയ ഞാൻ ശരിയാക്കല്ലാത്തനെ ഇപ്പൊ എന്നെ വായിച്ചത് ഈശോ നോക്കരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു നോക്കരുതെന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ വായിച്ചേ കർത്താവ് മോശയോട് എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്തിന് എന്തിന് ആ ഇനി വായിക്കേ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ചോ വായിച്ചോട്ട് കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ജനം കേൾക്കുന്നതിനും അവർ നിന്നെ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാനൊരു കനത്ത മേഘത്തിൽ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു മോശ ജനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കർത്താവിനെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു വായിച്ചേ നീ ജനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇന്നും നാളെയും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കട്ടെ മൂന്നാം ദിവസം അവർ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്തെന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം ജനം മുഴുവൻ കാണുകെ കർത്താവ് സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങി വരും അപ്പൊ അതിന് ജനം എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ നീ ജനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇന്നും നാളെയും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കട്ടെ മൂന്നാം ദിവസം അവർ തയ്യാർ അപ്പൊ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അലക്കി എല്ലാം അങ്ങ് ശുദ്ധീകരിക്കണം തുണി അലക്കുന്ന കേസല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പരമാവധി അങ്ങ് വിശുദ്ധീകരിക്കണം അപ്പൊ അതിനിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എടുത്ത് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകും അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് പാപമില്ലെന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാകും അപ്പോൾ നമ്മിൽ സത്യമില്ലെന്ന് വരും എന്നാൽ ഹലോ എന്നാൽ നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകയാൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ നീതികളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ നമ്മളല്ല നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആരാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് യേശുവാണ് അപ്പൊ യേശുവിനോട് പറയുക കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് തരാമോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം ഏറ്റുപറയും രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ കുംഭസാരക്കൂടുകളിൽ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും കർത്താവിനെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കിട്ടി ഈശോയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈശോയെ കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ചോ ഈശോയെ കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് അനുഗ്രഹം മാത്രം കിട്ടി അനുഗ്രഹം ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലവേദന മാറിയെന്ന് വെച്ചോ ഈശോയെ കിട്ടിയില്ല എന്നെ പ്രശ്നം അറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ തലവേദന മാറിയവന് നാളെ നടുവേദന വരും ഇന്ന് നടുവേദന മാറിയവന് നാളെ ചെവി വേദന പക്ഷേ ഈശോയെ കിട്ടിയാൽ ആണ് ഈശോയെ കിട്ടിയാൽ അവൻ നടുവേദനയിലും നിൻ്റെ കൂടെ
ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും കുറേ അധികം മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ കേൾക്കുക വചനം കേൾക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ജപമാല ചൊല്ലുക വീട്ടിലുമൊക്കെ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും പലതും വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിടത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തിനാ ഈ പൊന്നയും കെട്ടി കയറി നീ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ പുറകെ നടന്നോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങേര് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ പുറകെ നടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചാണ് പലരും ധ്യാനത്തിന് എത്തുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ചലാണ് അഞ്ചൽ കൺവെൻഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ചേച്ചിമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ എന്നാ ചേച്ചി കിട്ട് ചെല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നാ കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അടിയാണോ ഇനി ചൂടുവെള്ളം കൂരി ഒഴിക്കുകയാണോ വാക്കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടുകയാണോ തമാശായിട്ട് പറയല്ല അങ്ങനെയാണ് കയറി ചെല്ലും പാച്ച ഇന്നിനി എന്നാന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്ക് അത്തരം ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പല കൺവെൻഷൻ പന്തലിലും പലരും എത്തുന്നത് കർത്താവിനോട് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ പക്ഷേ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലോകം നശിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഡൽഹിയാണ് തലസ്ഥാന നഗരമാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ദൈവക്രമ ഒഴുകി ഇറങ്ങേണ്ടത് ഈ മഹാനഗരത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ദൗത്യമുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് വലിയ ദൈവിക പദ്ധതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടെല്ലാം അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ വിളിച്ചിറക്കണം താവേ ഇറങ്ങി വരണം ലോ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ആളല്ല രാഷ്ട്രീയം പറയാറില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും പലരുടെയും മനസ്സിലൊരു ഭയമുണ്ട് ഭയം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമുക്കെതിരാവുമോ ഭരണാധികാരികളെതിരാവുമോ നമ്മൾ ഭരണാധികാരികളെ പേടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പേടിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ നമ്മുടെ നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുമോ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളയുമോ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ഈ സഭയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ലോകത്തെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതോ ആയ ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ പോലും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ച ഭരണാധിപന്മാരുടെ ഏഴയലത്ത് പുലർത്തില്ല അത്രയ്ക്കും കിരാതന്മാരായ ഭരണാധികാരികളെ അതിജീവിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് മനസ്സിലായോ അതായത് ദ മോസ്റ്റ് അട്രോഷ്യസ് ആൻഡ് ക്രൂവൽ എംഫറേസ് എവർ എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദ മോസ്റ്റ് അട്രോഷ്യസ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ലെസ് ക്രൂവൽ എംഫറേസ് എവർ എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതായിരുന്നു റോമാ ചക്രവർത്തിമാർ കലികുളയും ട്രോജനും നീറോയും ഡയോക്ലിഷനും ഡൊമീഷ്യനും തുടങ്ങിയ ചക്രവർത്തിമാർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വാൾമുന തുമ്പുകളെ ചങ്ക് കൊണ്ട് നേരിട്ട ഒരു സഭയുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് ഡൽഹിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കില്ല നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ബെടാ ബെടാ ദൈവമുണ്ട് ദൈവം നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവം ആ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അവർ ആയുധങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും അങ്കുലി ചലനത്താൽ തറവറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡൽഹി നഗരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തെ ഭാരതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിറങ്ങണം ആ ദൈവത്തെ സിംഹങ്ങളുടെ തുറന്ന വായിക്കോ നീട്ടിപ്പിടിച്ച കുന്തമന തുമ്പുകൾക്കോ നീട്ടിപ്പിടിച്ച വാൾമുന തുമ്പുകൾക്കോ കൊളോസിയങ്ങൾക്കോ ആംഫി തിയേറ്ററുകൾക്കോ വഴിമധ്യ ഇങ്ങനെ നഗരത്തിലെ നഗരവിളക്കുകളായി പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ചു നിർത്തും നിന്നെ എന്ന ഭീഷണികൾക്കോ ഇരുമ്പാണികളിൽ കുത്തി വരഞ്ഞെടുത്തതോ ഹുക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കുത്തി എടുത്തതിനോ കുന്ത ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഇറക്കിയതിനോ സ്കിൻ ചെയ്ത് വലിച്ച് 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 തൊലി വലിച്ച് പറിച്ചെടുത്തതിനോ ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വേർപിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നൊരായിരം തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേലിയ പാടി മരണത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയിലേക്ക് നടന്നു പോയ മഹാരഥന്മാരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കില്ല ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തുവാക്ക് കണ്ടോ ആക്ഷേപം കണ്ടോ അപവാദം കണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ പേടിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് നമ
കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ കാലെല്ലാം പൊട്ടിക്കീറി കപ്പലിറങ്ങി ക്ഷീണിച്ച് വിഷമിച്ച് ബാഗ തൂക്കി അവനിങ്ങനെ വന്ന് ആ തെരുവിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ അന്നത്തെ ലോകം പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച മനുഷ്യർ നീങ്ങൻ നോക്കി കൃഷകാത്രരായ സൂക്ഷ്മഗാത്രരായ വണ്ണയില്ലാത്ത മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ കൊണ്ട് കണ്ണു കുഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത തോളിലിങ്ങനെ ബാണ്ടമൊക്കെ തൂക്കി കാലൊക്കെ പൊട്ടിക്കീറി കപ്പൽ കയറി ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി കപ്പൽ ചുരുക്കും ക്ഷീണവും അപകടവും അനർത്ഥങ്ങളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചങ്കനകത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് പാവപ്പെട്ട അപ്പസ്ഥലന്മാർ വന്ന് കടൽക്കരയിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ അവർ ഓടിച്ചതിന് പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനി കാല് കുത്തിയാൽ അവൻ അവിടുത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കും ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അനൗവിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ട് പാട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യനാണ് അയർലൻഡിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി മറിച്ചത് മാറ്റി മറിച്ചത് നിശ്ചിതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ കുഞ്ഞു 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 പെറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാതെ ഡൽഹിയുടെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി മറിക്കാൻ അമ്മേ അമ്മ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ മുട്ടുകുത്തി കൈ വിരിക്കുന്നതിന് തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ തലവര തിരുത്താനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്ന് അമ്മ അറിയണം മനസ്സിലായോ അമ്മ മുട്ടുകുത്തി ഒരു തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വിരിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് ഈ തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ തലവര തിരുത്താനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്ന് അമ്മ അറിയണം അങ്ങനെ ശക്തിയുണ്ട് അങ്ങനെ ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയാണ് ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അന്ത്യകാല സഭയിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കും അന്ത്യകാല സഭയിൽ എന്താ അത്ഭുതം എന്നറിയാമോ ആദ്യകാല സഭയിലെ വിശുദ്ധരെ വെല്ലുന്ന മഹാവിശുദ്ധർ അന്ത്യകാല സഭയിൽ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കും ഇങ്ങനെ പ്രവചനമുണ്ട് കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ മനസ്സിലായോ ആദ്യകാല വിശുദ്ധരെ വെല്ലുന്ന മഹാവിശുദ്ധർ അന്ത്യകാല സഭയിൽ എഴുന്നേൽക്കും നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം അമ്മേ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം നിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വരണം പ്രവാചക ജന്മങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കുടുംബം ജന്മം കൊടുക്കണം ഉണങ്ങിയും വരണ്ടും പട്ടും കിടക്കുന്ന ജന്മങ്ങളല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജന്മങ്ങൾ മറിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റി മറിക്കണം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചുറ്റുപാടുള്ളവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അതിനാഗ്രഹിക്ക് ചെറിയ കാര്യം ചോദിക്കല്ലേ വരാൻ പറ വാ പത്രോസിനെ തീ പിടിപ്പിച്ച ആ ശക്തി പൗലോസിനെ തീ പിടിപ്പിച്ച ആ ശക്തി ശീലാസിനെയും ഭരണവാസിനെയും മാർക്കോസിനെയും ലൂക്കായെയും തീ പിടിപ്പിച്ച ആ ശക്തി അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ തെരുവുകളിലൂടെ ഒരു കുതിരയുടെ വാലിൽ കെട്ടി മർക്കോസിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചടച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും യേശു ആണേക രക്ഷകൻ എന്ന് പ്രസംഗിച്ച രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ ശക്തി അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ഇന്ത്യയുടെ സഭയിൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ അങ്ങനൊരു ശക്തി ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങി വര